हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सत्तू की फ्राइड बट्टी रेसिपी इसे मैंने एक ट्रिक से बनाया है जिसे ये बहुत ही कम तेल सूख करता है और बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डो बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया वीट फ्लैट देसी घी अजवाइन कलौजी और सॉल्ट इसके लिए एक बड़ा सा बोल लेंगे इसमें डालेंगे वीट फ्लैट देसी घी वन टेबल स्पून यहाँ पर आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं देसी घी से टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा आता है वन फोर टी स्पून जितना कलौजी हाफ टी स्पून सॉल्ट वन फोर टी स्पून अजवाइन इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले इसमें अब जब भी मैं बाटी बनाए सत्तू की तो आप इस तरह से ही आटा तैयार करें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सख्त डो तैयार करेंगे सॉफ्ट नहीं करेंगे जैसे हम प्लेन पूरी के लिए बनाते हैं उस तरह से इसे तैयार करेंगे आटा रेडी है अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सत्तू ये होममेड सत्तू है इसमें ऐड करने के लिए अजवाइन कलौजी सॉल्ट यहाँ पे मैंने पिकल लिया है अदरक का मिक्स और आम का अचार लिया है ये होममेड है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ करें इसके साथ ही सरसों का तेल लिया है यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च धनिया पत्ता और एक मीडियम साइज अनियन को फाइनली चॉप कर लिया था और हाफ लेमन लिया है सबसे पहले हम अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया को ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो फाइनली चॉप कर सकते हैं या फिर क्रश करके भी लेते हैं ले सकते हैं इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के सूखा आप हरी मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड होने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से ये मिलेगा और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबसे पहले हम एक बोल लेंगे इसमें डालेंगे सत्तू इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कलौजी वन फोर टी स्पून अजवाइन वन फोर टी स्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट और सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच और यहाँ पे अचार और यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह से बना के रखा था सारी चीज़ों को ऐड करें थोड़ा सा लेमन जूस बारीक कटा प्याज अगर आप ट्रैवल के लिए बना रहे हैं तो प्याज और लेमन जूस को भी स्किप कर सकते हैं इससे आपका जो मट्टी है या जो कुछ भी सत्तू का बना रहे हैं आप वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं ये मिक्सर हमारा रेडी है आप इसको एक बार इस तरह से बाइंड करके देखिए अगर ये आसानी से बाइंड हो जा रहा है तो ठीक है अदरवाइज इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा इस तरह से आप बना सकते हैं सबसे पहले आटे से लोई बना के तैयार कर लेते हैं अब अपने चॉइस के हिसाब से लोई को छोटा या बड़ा बना सकती है लोइया रेडी है अब इसमें से एक लोई लेंगे इस तरह से इसे थोड़ा गोल गोल बना के सूखे आटे में डिप करेंगे इसके बाद इस तरह से इसे कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से अब इसमें स्टफिंग डालेंगे अब अपने चॉइस से कम या ज़्यादा स्टफिंग डाल सकती हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग ही अच्छी लगती है और इसे ऐसे दबाते हुए किनारों को समेटते हुए इसे हम गोल बना देंगे ये देखिए इस तरह से और ये ऊपर में जो ये आटा है अगर ये ज़्यादा है तो आप इस तरह से इसे निकाल दें फिर इसे बट्टी का शेप दे दें ये देखिए बट्टी रेडी है अब इसी तरह से सारी बट्टी बना के तैयार कर लेते हैं बट्टी बन के रेडी है अब हम इसे बॉईल करेंगे जैसा मैंने पहले बताया था इसे पहले बॉईल करेंगे फिर उसके बाद इसे फ्राई करेंगे यहाँ पे मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था अब इसमें हाफ टी स्पून जितना ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट इसके बाद इसमें बट्टी एड कर देंगे फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसे कवर कर देते हैं 
दो से तीन मिनट के बाद फिर एक बार इसे चेक करेंगे तीन मिनट हो गए हैं एक बार चेक करते हैं इसे और अब थोड़ा सा इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी ये अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद हम निकाल लें फिर से इसे दो मिनट के लिए कवर कर देंगे दो मिनट हो गए एक बार फिर से चेक करते हैं और ये अच्छे से बॉईल हो गया अब इसे फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल लेते हैं इस तरह से पाँच मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इसे फ्राई करेंगे पाँच मिनट हो गया है और इसमें से पानी भी अच्छे से सूख गया है अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे मैंने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था अब इसमें एक एक करके बट्टियों को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे दूसरे साइड से भी इसे पलट के देखते हैं और इस तरह से बट्टी बनाने में बहुत ही कम टाइम में पक भी जाता है और बहुत कम तेल में ये बनता है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी होता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए इसे फिर से दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे एक बार इसे चेक करते हैं और ये देखिए बट्टियाँ काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई हैं इनका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही सुनहरा आया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ मैं यहाँ इसे आलू टमाटर के चोखा के साथ सर्व कर रही हूँ आप चाहे तो किसी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं नॉर्मली आप बट्टी तो बनाते ही होंगे आप इस तरह से एक बार बॉईल करके बनाइए आपको ज़रूर पसंद आएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे स्टे फिट स्टे हेल्दी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़